、えー、皆様お待たせいたしました、えー、それでは本日のブリーフィングを開始いたします Ladies and gentlemen, thank you very much for waiting. We'd like to begin today's press briefing. 人工知能につきましては、ディープラーニングや関連技術の発展によって、実用化の可能性が広がり、大きな注目を集めております。そうした中、日本政府は6月に決定しました、新たな成長戦略の中で、GDP600 兆円の実現に向けて、人工知能や IoT などを活用した、第4次産業革命の実現を目指すとしており、また人工知能技術戦略会議を発足させ、人工,機能の人工知能の研究の加速や、実用産業化の推進を図っております。As for artificial intelligence, because of the advancement of deep learning and the related technology, there has been widened scope of its commercialization and has drawn much attention. In the midst of that, the Japanese government, back in June of this year, was in deciding the new growth strategy. And in order to realize the GDP 600 trillion yen mark,、uh, they would try to strive towards the realization of the fourth industrial revolution, leveraging on artificial intelligence. And And Internet of Things. Also, they have established the Artificial Intelligence Technology Strategy Council, and they are trying to accelerate the research of AI as well as promotion of its commercialization. So, the Hong Kong is a very important part of the world. The Hong Kong is a very important part of the world. The Hong Kong is a very important part of the world. The Hong Kong is a very important part of the world. The Hong Kong is a v e So, today we have invited Dr. Yutaka Matsuo,、uh, the project associate professor at the Graduate School of Engineering of the University of Tokyo. And he will tell us about the topic Can Japan win the field of arti artificial intelligence? Today's interpreter is Mako Sawaguchi from Intergroup. えー、皆様には携帯電話をマナーモードにしていただけますようにお願いをいたします。それでは松尾先生よろしくお願いいたします。So Dr. Matsuo, はい、よろしくお願いします。Thank you very much. えー、と人間あの人工知能は人間を超えるかというタイトルでお話をさせていただきます。So today I would like to share with you the topic of will AI surpass human intelligence. 私自身は人工知能の研究をずっとやっております。So、日本に人工知能学会っていうのがあるんですけれども、そこで編集委員長というのを2年ほどやらせていただきました。So、for JSAI, Japan, for for so. 今あの、倫理委員会というのができまして、そこの倫理委員長というのをやっています。So, I have been serving as the chair of the ethics committee there. であの今日はあのディープラーニングの話を、えー、中心にしていきますけれども、グ、えーグルディープマインドのアルファ語というのが、えー、韓国のトップ棋士の、えー、イ・セドルさんを、えー、破ったというのは、記憶に新しいところだと思います。So, as you know, DeepMind of Google,、uh, they have、uh, developed the AlphaGo and they have actually won over the professional、uh, player from Korea. であのこの、えーまあ、ニュースっていうのはあの、日本の人工知能研究者にとっても非常に衝撃的なことでした。So, this was indeed a shocking news for the Japanese AI researchers. で以後の研究では日本のですね禅っていうのとフランスのクレイジーストーンっていうのがそれまでまあトップを争っていたんですけれども、えー、そこにあのアルファゴっていうのが現れたと。So in the world of Go, for instance, the Zen from Japan and also クレイジーストーン from France were the, the top notch player in this field, but now we have AlphaGo as one of the、uh, contended. であのアルファゴの実力に関してはかなりあのえーまあ、そ,そんなに強くないんじゃないかっていう意見の専門家も、まあ、日本国内にはいたんですけれども、まあ、実際にソウルであそこまで対戦して、まあ、みんなびっくりしたということです。So initially, the Japanese researchers were somewhat skeptical of the capability of AlphaGo, but of course, after the actual match in Seoul, of course, the results have been proven. であのまあ、あのなんでアルファ5がまあこれだけ強くなったかっていう要因の一番大きいところはこのディープラーニングという技術を使ったことにあるということです
So the key to the strengths of AlphaGo is indeed the leverageance on the, the deep learning factor. で僕はあのディープラーニングっていうのがまあ非常にあの重要な技術だということをここ数年、日本国内でずっと言ってきたわけですけれども、まあ、それについてお話していきたいと思います。So, having voicing my opinion, the importance of deep learning and how an important factor it is for the past couple of years. So, today I'd like to share with you what exactly it is. であのご存知の人も多いかもしれないですけれども、あの人工知能は。あの今3回目のブームを迎えています。So、人工知能っていう分野ができたのが1956年だとされていますので、今年でちょうど60年。でその間にあのこれまで2回ブームがあって、今回が3回目ということです。So it's been said that AI has been developed back in 1956. And as you can tell here,、uh, we are going through the third phase now. So this year marks the 60th anniversary of artificial intelligence. で、あの、今、ブームになってますので、そのいろいろなキーワードが出ています。で、例えば、えー、IBM のワトソン、シリ、自動運転、えー、ペッパー、えー、それから将棋囲碁などです。So, because of the fact that we're going through the boom, there are various buzzwords, as you can tell from this chart here. So, IBM Watson, Siri from iPhone,、uh, automated self driving, Pepper, and also well,、um, Go, and also Shogi. ただ、まあ、60年前から<咳>すみませんあの研究をしていますので、基本的には、まあ、技術が少しずつ進んでいるという理解が正しいと思います。But as、uh, we have shared with you, 60 years back, the research already commenced. So gradually, there's been an advancement of this technology. So it is somewhat misleading to understand this concept as suddenly there's a spike. Or sudden advancement in AI,、uh, that is not quite the case. So、uh, there is a danger in seeing this、uh, sort of、uh, expectation, hyped expectations at this phase. The、えっとえー、このディープラーニングっていうのだけは僕はちょっと別格だと思っていまして、ここに関してはもう何十年もできなかったことが次々にできるようになってます。However, that concept may not be applicable to the idea of deep learning, though, because in the recent years we have seen a significant advancement which was not possible decades ago. AlphaGo で、えーまあ、あの気に強くなったというのも、聞くディープーあのラーニングというのがあの気になったということです。ですので、まあ、ここに関してはあの、僕はいくら期待しても期待しすぎることがないぐらい。可能性が大きいといいとううふうに思っています。So, just to reiterate my point, AlphaGo, the key to its success and strengths was indeed the,、uh, the leveraging of deep learning, and that is the key point here.、Uh, therefore, we cannot expect too much、uh, from、uh, deep learning because of its possibilities. でじゃあ、ディープラーニングで何が起こるかっていうと、基本的にはこの3つだと思っています。So, what exactly happens through deep learning? Basically,、um, they are these three concepts. First is recognition. So, the computers can conduct image recognition. Second is the learning of motions or actions. So, robotics or machines,、uh, they can、uh, conduct more of a skilled motions. The third point is the semantic understanding or meaning understanding of language. So, the computers could understand the meaning. であのまあ、これを順番にご説明していきたいと思います。So let me explain all these ideas one by one. でまず、えっと、認識っていうところなんですけれどもあの画像認識っていうのはこれまで非常にコンピューターにとって苦手な技術でした。So let us start off with recognition. So image recognition was, necessary, was not necessarily the forte for computers. 
でえっと、ここにあの例として、えー、3つの写真が、えー、あります。で、猫、犬、狼。So just as an example, there are three images here: cat, dog, and also wolf from the left. で、えー、人間が見ると一目で分かるんですけれども、これをコンピューターに自動的に判定させたいという時にどうするかと。So, of course, with human eyes, you can immediately recognize what these animals are. But the question is, how can we automatically have the computers recognize these images? であの、まあ、ちょっと観察してですね、例えばその目が丸い、猫は目が丸いと、だから目が丸いと猫と判定しようという、まあ、ルールを作ることができます。So, just by through observation, you can set up rules, for instance. Cats, they tend to have round eyes. So, let us set up rule that if the animal has round eyes, then it should be a cat. であの目が細長い場合に耳が垂れていると犬で、耳が尖っているとオオカミというルールを作るとします。And、let's just see additional rules. So, now the, ear, the eyes are not round. Indeed, they're narrow. But if the ears are down or dropped, Then let us consider that as a dog. And if the, the ears are pointed and if it's upward, then let us consider the animal to be a wolf. でこういうふうにするとあのうまく判定できるように思うわけですが。So、もうあのやっぱりこういうのがいてあのこれ間違っちゃうわけです。But of course, sometimes the animals come in all different sizes, so you might、uh, end up with a wrong decision, a wrong recognition. でこれはその、えー、と目が細長くて耳が尖ってるけど狼じゃなくて犬ですと。例えば、えー、と目が丸いっていうのは人間が見るとですね、まあ、右上の狼の写真はなんか狼っぽくて右下の犬の写真はなんか犬っぽい。でこのオオカミのオオカミらしさとか犬の犬らしさっていうのを厳密に定義してくださいって言われるとすごく難しいわけです。Therefore, it would be very difficult to accurately define what constitutes a wolf as opposed to what constitutes a wolf. なのでこの、えっと、画像におけるこのあの特徴ですね目が丸いとか耳が尖っているという特徴を人間が定義している限り、えー、こういう画像認識というのはあのうまくできなかったと。であのこれをあの、えー、こういう特徴を、えー、コンピューターが自ら学べるっていうのがこのディープラーニングのあのあのあち,ちょっとその前にですねで今僕がお話ししたのが、えー、ここに書いてあるその機械学習における特徴量の設計というのが非常に難しいという問題です。So, the point I'd like、um, wanted to highlight was、uh, within machine learning and also deep learning. What are some of the difficulties for the, the feature engineering? であの人工知能の研究の60年の中で、それ以外にも難しいとされている問題がたくさんありました。So, within the 60 years of research of AI, there are many other、um, difficulties. 例えばフレーム問題、あるいはシンボルグランディング問題という問題です。So, for instance, frame problems, that is number two, and also symbol grounding problem, that is the third problem. こういうふうに問題がたくさんあるように見えるんですけれども、えっと、根本的には僕は一つしか問題がないというふうに思っています。So it seems as if we have many issues related to、uh, these、uh, deep learning and artificial intelligence, but as, in essence, I believe there's only one root cause. それは何かっていうと、結局今までの人工知能っていうのは、人間が現実世界をですね一生懸命観察してモデルを作っていたとでそのモデルを一旦作るとそれはいくらでも自動化することができたところがそのモデルそのものを自動的に作ることはできなかったということです。So, the conventional artificial intelligence was very much based on human made model. So, through the observation of the real world, they would come up with a model, and it was somewhat easy to automate that model itself. However,、um, it was not capable of automatically、uh, making those models. 
、でそれをあのやり始めているのがディープラーニングだということで、僕は人工知能における50年来のブレイクスルーだというふうに言っています。And deep learning is indeed doing just that, automatically developing such models. So, indeed, it is a breakthrough phase in terms of 60 years of history of artificial intelligence. であの中身については少し難しくなるので、あのちょっと省略しますけれども。あの so, はい、so, it is somewhat of a complicated technical chart, so I would skip some of these. であの非常に有名なのが Google の猫っていう研究で、2012年ですけれども。Of course, one of the, the most、uh, prominent research is the Google's Cat, which was researched back in 2012. This is an internet that has been taught by the internet that has been taught by the internet that has been taught by the internet. Basically,、um, they've、uh, supplied and inputted a large amount of images which was derived from the internet, and automatically、uh, they would、uh, learn what constitutes the features of cats. であのちょうど2012年にあの画像認識でディープラーニングは非常に、えー、優秀な成績を収めました。In fact, coincidentally, in 2012, in the image recognition, deep learning made a remarkable results. であのここに4つの、えー、絵があの写真がありますけれども、左から、えー、レオパード、えー、コンテナ船、プラネタリウム、えー、コアラということです、ね。その下に出ている棒グラフのようなものがコンピューターの出力でして、でえー、左からレオパード、コンテナ船、えー、プラネタリ,リウムっていうのは合ってるんですけども、一番右のコアラっていうのは、ウォンバットって答えているので、間違えているということです。And, uh, and sort of a bar chart right underneath it, that denotes what were the answer provided by the computers. So the computer was right up until planetarium, so leopard container ship planetarium, but in the koala bear,、uh, the computer answered ウォンバット、so、uh, they made a mistake here. でこの場合だと 4, 4枚中3枚正解で1枚失敗なのでエラー率が、えー、25% ということです。So, uh, out right. so、であの2012年の前の2011年、2010年頃はこの画像認識におけるエラー率というのが20あの 6% とか 27% ぐらいでした。So back in 2010, 2011, so a couple of years before 2012, this error rate was indeed 26 or 27% for the computer. でところがこの2012年のコンペティションではディープラーニングのチームが現れて 16% っていうのを出したと。However, in 2012,、uh, come the competition and the deep learning team, they were able to generate a performance of 16%. でちなみにこの、えー、<笑>負けている 26% で負けている ISI というのは東京大学のチームです、ね。で、あの、2012年にそのディープラーニングで非常に精度が上がって以来、えー、このエラー率というのはどんどん、えー、減少しています。So、since 2012,、uh, the deep learning process has significantly improved the accuracy of the recognition. And since then, the error rate has been on the decline. であの、えー、2013年には 11.7%、2014年には 6.7% になり、で人間がこの、えー、タスクをやると何パーセント間違うかというと 5.1% 間違うんですが、それに対してマイクロソフトは、昨年の2月に 4.9%、グーグルは昨年の3月に 4.8% というのを出しています。So just to read out some of the errors, so 2013 winner,、uh, they were able to have an error rate as low as 11.7%, 2014, 6.7%.So what would be the error rate if the humans were to conduct this?So if you go down to human, 5.1% was the error rate.But in fact, the Microsoft computer,、uh, in February 2015, they were able to go below this to 4.9%, and in fact, the Google、uh, was able to achieve 4.8%. であのこれは僕はあの後々歴史の教科書に載ってもいいんじゃないかと思うぐらい革命的な出来事だと思うんですけれども、えー、2015年の2月にコンピューターが画像認識で人間の精度を超えたということが実際に起こったということです。
So in fact, this is quite revolutionary. It is worth writing on a history textbook. Uh, that is my take. So as of February 2015, uh, the computer is now able to surpass the accuracy of humans. で今のがあの認識の話なんですけれども次にあの、えー、運動の習熟っていう話をしたいと思います。So that was all about the recognition importance of that. So let us now look at the importance of actions or motions or physical capability. であの例えば、えー、人間はですねサッカーボールを蹴ってるとだんだん上手に蹴れるようになりますし、えー、ゴルフボールを打ってるとだんだん上手に打てるようになります。So, for instance,、um, humans, let's just say if they keep on、uh, kicking the football, or let's just say keep on hitting the club、um, or swinging the club、uh, with the ball, and gradually、uh, their performance would improve. でなぜそういうことができるかっていうのはあの、専門的には強化学習というふうに言われています。Why are they capable of doing that? The technical word for that is the reinforcement learning. で強化学習というのはあの報酬、まあ、例えば上手にボールを打てたっていうですねそういう、えーまあ、報酬が与えられるとその前にやった行動を強化するということです。So what constitutes reinforcement learning? And there will be a reward given if you the,、uh, the performance as well. So whichever action that you've taken just prior to that reward, that will be reinforced. であのまあ、例えば犬にお手を教えるのも同じで、えー、犬に、えー、犬がたまたまお手ができると、えー、餌をあげるわけですけれども犬の立場から見ると餌っていう報酬がもらえた前にやった行動を強化しているということになります。So, for instance, making dogs do certain tricks like raising their palm. And of course, it just so happens when the dog does that motion, you give them the food, which is a reward. And the dog, from the dog's perspective,、uh, they understand that they will be rewarded if they conduct that action. であの、まあ、教科学習の技術は昔からあったんですがあの、どういうふうにやるかっていうと、ある状態でこういう行動をするといい、悪い。っていうふうに状態と行動をセットにして学習していきました。So uh, um, this technique of reinforcement learning has been in place for some time.、Uh, what it is is first of all,、uh, they would decide what the,、uh, the state is, whether it's good or bad. So the, the state and the actions are considered there. でところが今までのやり方では、この状態を定義するのに人間が作った変数を使っていたんですね。However, the problem to the conventional model is the state and、uh, what constitutes a state was defined, or the variables were defined by humans. That was the issue. ところが、ディープラーニングと組み合わせる方法では、ディープラーニングで作った特徴量を使って、この状態を定義するということです。However, with the use of deep learning, and the strength of that is by the use of features,、uh, they would、uh, constitute the state. で違いというのはそれだけなんですけれども、それによって非常に面白いことがたくさん起こります。So that is the only difference, but because of that only difference, we start to see some very interesting phenomenon. で少しあのいくつかあの動画をお見せしたいと思います。So I'd like to show you a couple of videos here. であのこれ非常に有名なやつですけれども、あのディープあのアルファゴを作ったディープマインドっていう会社が2013年ぐらいにやっていた研究です。So, this is a research conducted by DeepMind back in 2013. So, this is the company that had developed AlphaGo. ううう、ね、だんだん so, they developed this AI conducting this kind of a block game. So, initially, it's not performing too well, but gradually, they're getting better. であのスコアを報酬としてそのえ、えー、スコアが上がった前にやった行動を強化するということです。Here, the reward is the score. So, whatever action that the AI has conducted, if it's well, if it's done well, then they will be rewarded in the form of scores. で今までの人工知能でもできたんですけれども、今までの人工知能だと、ボールはこれだよとか、自分が動かしているバーはこれだよっていうのを定義しないといけなかったんです。So, of course, the conventional AI, they were able to do that as well. But up to now, we had to define what constitutes the ball, what constitutes the bars. でところがこれがすごいのは画像を入れてるだけなんですね。画像を入れると画像の中に何かあるかを、えー、認識して、えー、自動的に強くなるということです。But what is phenomenal about this is we just input the images only. 
So uh, they would recognize automatically there's something within that image, and automatically they would learn to get better. でそうするとあの、まあ、この例にあるように左端を狙うっていう、まあ、こういう戦略も取り始めます。So one example, there is learning automatically the strategy. Try to attack the, the corner, the left corner. And、uh, you, you can see that from this movie. でつまり左端とか右端に通路ができている状態が点が入りやすい状態だっていうそういう特徴に気づいているわけですね。And the reason is AI is not realizing the feature that actually there's a gap on the, the left hand side or the right hand corner of the screen, therefore you're more likely to score. であの今と同じプログラムを使って全然違うゲームを学習させることができます。So using the exactly the same program,、uh, we can have them learn a very different game. で、えっと、これはインベーダーゲームですけれども、あのこれも、えー、あの今まであの先ほどのブロックズと全く同じプログラムで上手にさせることができます。Well, this is a space invader game, and this is exactly the same、uh, program as the previous block game, and、uh, they are doing、uh, the game quite well. であのこれはあの驚くべきことで、今までであれば、やっぱり同じ強化学習を使うにしても、えー、これが、えー、ミサイルだよとか、これが敵だよっていうのを人間が定義しないといけなかったんですけれども、それを一切せずに、全く同じプログラムで、えー、上達するということです。So, this is quite surprising because conventionally, even in the same framework of reinforcement learning, we still have to define what constitutes the missile or what exactly is the enemy. But here, automatically, they're learning how to play this game. でこれは昔の当たり、当たり者のゲームですけれども、60種類ぐらいある当たりのゲームのうち、半分の30種類以上で人間のハイスコアよりも上手になります。So, Atari is the, the game maker from the past, and we're making use of 60 games of Atari. So, more than half, more than 30 games, now the AI can score higher score than humans. であの人間の方が点が高いのは、えー、思考とか戦略を必要とする、そういう、えー、難しいゲームですね。So, where the humans score higher are the games that require more of a thought process, a more complicated strategy. Here, the humans still won over artificial intelligence. The Korea data no one, Nisan Jusan, and no co hand that and the scale the more Kono Jiten de Mo Robot to Nitek Yosurto, Korea Robot to Gado Saga, Josen Naruto, Yuko to Gahobo, Jime de Shta. So already this was developed in the second half of 2013. So what's quite obvious by applying this、uh, technology, now the robotics can move much more smoothly. Their physical capability will be enhanced. でそれをやったのが、えー、と UC バークレーでして2000、えー、昨年の5月です。So,、uh, UC Berkeley, in fact,、um, impl- uh, applied this already. So, as of May of 2015,、uh, they've conducted this. であのここではおもちゃの飛行機の部品を本体に組み付けるというのを、えー、強化学習で試行錯誤をしながらやっています。So here, through trial and error, they're trying to assemble the parts of toy airplanes. でこういうふうに上手に入れることができるようになります。So gradually, through trial and error, now they can、uh, put the,、uh, imp- um, assemble the parts into the planes. まあ、見てわかる通りロボットっぽい動きというよりはまあ人間の子供っぽいまあそういう動きをしています。So as you can tell from the video, they're moving not as if it's a robot. It's actually as if it's a child trying to assemble the parts onto the plane. こういうレゴのブロックを組み付けるとかまあいろんなあの動作をえさせることができます。So now we can have this computer conduct various messages building the, the Lego blocks. でここでやられているのはいずれも今までのロボット技術だと非常に難しかったことです。So all these motions are physical movement. It was incredibly difficult for the conventional robotics technology. であのちょうど同じ2015年の5月に日本のプリファードネットワークスという会社も同じことをやりました。Coincidentally, exactly in the same period, May 2015, Preferred Networks, and this is a Japanese com- company, they've conducted a similar measure. でこれは運転を、えー、学習する AI という、まあ、そういうもので、えー、このレーシングサーキットに車が走っていますが、それが運転を学習していきます。So, this is an AI that learns how to conduct various physical movement. So, this is in the race circuit.、Uh, the race car is learning how to maneuver within the circuit.
であの障害物がどこにあるかっていうのがその、えー、入力として入ってきてあとハンドルアクセルブレーキありますけれども操作の方法は一切教えてないんです。So,、uh, there's an input as to where exactly the obstacles are. But in fact,、um, there's no information provided as to how to do the wheel,、um, the handling, or the acceleration brake. All those information are not provided. However, there is one reward in place. So, if the car, if the,、uh, the race car was able to proceed towards the front without Uh, um, bumping into another vehicle, then it would be rewarded. うう、ね、so, at the onset of the, the learning process, of course, the race car cannot move at all. But gradually, the race car is able to move forward. でところがまだまだぶつかるんですが、それが最終的には非常に上手に運転できるようになります。So But in the end, ultimately,、uh, the race car is able to drive quite well. でこれをあの、えー、実際にあの、えー、ほあのちっちゃいミ,ミニカーのようなものを作って、えー、実験をしています。So we have produced an actual physical mini car、uh, to conduct the same sort of experiment. であのやっぱり同様に最初は下手なんですけれども何回も試行錯誤をしていくうちに上手になってきます。So likewise, in the previous image, initially、uh, the, the mini car is not performing well, but through trial and error, they're getting better. で、えっと、えー、まあ何時間か学習しているうちに最終的にこういうふうに上手に動けるようになります。So after several hours, now all the mini cars are maneuvering quite well. でこれもすごいことで、あの従来だったら、距離がこのぐらい近づくとこういうふうに避けるっていうプログラムをしな,かしないといけなかったのがそういうことを一切せずにディープラーニングと教科学習でここまでできるということです。So, this is quite amazing because before we had to program, for instance, if there is a certain distance with the another object, then you would have to avoid them. That is the kind of programming that is required. But through deep learning and through reinforcement learning, we were able to achieve this. であのこれを、えー、トヨタさんとプリファードネットワークスが共同して、えー、今年の,あの初めにあったセスっていう、えー、展示会で、えー、出したものがこれです。そして、コラボレーションの2つのネットワークスとトヨタ、これは what they have announced at the Consumer Electronics Show SS at the beginning of this year。で白い車が今のようにそのディープラーニングと教科学習で学習された結果、上手になった車です。So, white vehicles denote those vehicles that have gone through the process of deep learning and reinforcement learning. And the red vehicles denote the ones driven by humans. So, as you can tell, the red vehicles are driving quite recklessly. This is maneuvered by humans, by the way. But the, the white vehicles they are clever. And avoiding that red vehicle. So, why do they do this? Because they have had to be in a red car for a long time. Why is this possible? Why is this possible? Because the white vehicles have accumulated experience of colliding and also avoiding the vehicles. So, why do they do this? Because the white vehicles have accumulated experience of colliding and So, this March, Google conducted the same sort of experiment. So, here the robotic arms are learning how to do the picking process. So,、uh, the robotics, the arm is practicing within all the variety of objects within the box. They have to pick the right object. で14台を並列にすることで、まあ、14倍高速に学習しています。So, uh, we have 14 units、uh, lined up on a parallel basis. So,、uh, it's 14 times in terms of the learning speed. で、えっと、そうすると、あのここでお見せしているように、まあ、いろんなものを上手につかめるようになります。So, as you can tell from this video, they are quite capable of picking the right object. で、あの、これは、なんかすごいのと思うかもしれないんですけれども、これ実は相当すごいことで、今までのロボット、こんな簡単なことすらできなかったんですね。So you might wonder, is this really great? 
but in fact, it is. It is quite phenomenal. Um, the conventional robots, they were not able to conduct simple movements such as this. でえっと、たくさんのものが入ったものの中から目的のものを見つけるというのはまず認識の問題なのでできませんでした。ものによってどこ,にどこを持てばいいのかも違っていまして長いものを長い方向に持つと持てない。ので、えー、そこも学習する必要があります。なので、人間ができるかというと、赤ちゃんの時に何度も練習しているからできるわけですね。Humans are capable of doing that because when they're babies,、uh, they have experienced that process and they learned that process. でまあ、それと同じことができるようになっているということです。So likewise, the same sort of であの、えー、っと人工知能の世界では、このモラベックのパラドックスというのが昔から知ら,知られていました。So、world of artificial intelligence,、uh, there's this paradox of、uh, Marvin, paradox、uh, that has been said quite commonly. でそれはその、えー、コンピューターにとって、えー、子どものできることほど難しいというものです。So this is more of a paradox. Basically, for computers, the easier something is for a child, the tougher it is for a computer. で例えば大人ができる大人とか専門家ができるような、えー、医療の診断とか、えー、定理を証明するとかチェスをプレイするとかそういうことは人工知能の研究の初期1960年代70年代から、えー、かなりの程度できていました。So, for instance, the tasks that were、um, conducted by adults or experts, let's just say, for instance, medical diagnosis or let's just say、uh, validating the theorem or chess playing, for instance.、Uh, since the early part of AI, 1960s and 1970s, the research was underway, so they have been able to do that to some extent. でところが、画像認識とか積み木を上手に積むっていう3歳児でもできるようなことがコンピューターにとって非常に苦手だったんですね。However, the computers were not apt at conducting a process such as image recognition or building blocks that a three year old could easily conduct. That was not the strengths of computers. それが、まあ、あの逆説的なのでこうパラドックスというふうにまあ言われてきたわけですが今それが変わりつつあるということです。And that is why it has been deemed as being a paradox. But now that is changing. でまさに子どものできることこそが今コンピューターにできるようになってきているということです。So now,、uh, what something a child can do could also be conducted by computers. でで And one reason why the computers are capable to do that is because now the computer's power, the computational power, is increasing. で実はそのディープラーニングのアイディア自体は昔からありまして、えー、もともと1980年に当時 NHK の放送技術研究所にいた福島邦彦先生というのがネオクニトロンという名前で提案しているものが今のディープラーニングの仕組みにそっくりです。In fact, this idea of deep learning has been around for some time. So, for instance, in 1980,、uh, the concept of neocognitron,、uh, this was、um, voiced by, put forth by、uh, Professor Fukushima from belonging to back then the NHK Science and Technology Research Lab. So, deep learning process is very similar to what Professor Fukushima had put forth. でところが当時の計算技術ではやっぱりできなかったと、今の計算機のパワーがあって初めてできるようになってきたということです。But of course, back then the computational power was not there to enable that. But of course, with the current level of power, we can. であの人工知能っていう分野はもともと非常に野心的な仮説でスタートした分野で、まあ、人間の知能をコンピューターで実現することができるんじゃないかという、まあ、そういう仮説からスタートした分野です。Of course, AI, indeed, right from the start, has been a fairly aggressive, ambitious、uh, hypothesis. So the idea is, in fact, we can artificially create the intelligence of humans. であのところがそう思って60年間研究してきても、まあ、未だにできないとで。なぜできないかっていうと、僕は問題は一つしかないと思って、要するに認識ができなかったからだと。でところが今、それが乗り越えられつつあると。
いうことは僕は元の仮説に今帰った方がいいんじゃないかというふうに思っています。But of course, over 60 years,、uh, through all the research, we have not been able to create just that. But now,、uh, the only issue,、uh, the sole issue that I believe is the issue, the image recognition, that issue is slowly become overcome because of the technology. So perhaps we should get back to that initial hypothesis. であの今後、まあ、どういうふうにこのディープラーニングの技術が発展していくかというと、最初にお話したした通り、まあ、認識運動言語という順番だと思っています。So, going forward, what will be the progress for deep learning? So,、uh, as I shared with you in the initial chart, it would be first recognition, and then more of a physical capability, and finally the language, the meaning understanding. The language is a little bit of a thing. So, the recognition and action, the first two, we have been able to perform、uh, to a certain level already. So, what is left is language. でこので言語って言ってるのは、まあ、今でも自然言語処理っていう分野ありますがこれは、えー、言葉の意味理解を一切してないんですね。So of course even now as related to language there is this concept of natural language processing but here there is no understanding of the meaning or semantics at all。で例えば、まあ、Google 翻訳で日本語から英語のに翻訳することができますが。これは、えー、日本語のある文字列が英語のある文字列に置き換わる確率を統計的に計算してその確率が一番高くなるものを選んでいるだけということです。So of course, for instance, Google translation from Japanese to English、uh, that is already executable right now. But what they're doing is、um, simply analyzing the strings of、uh, the letters and statistically,、uh, stochastically, they would、uh, try to assess what would be the highest probability that is right. So that is all there is to it. No really understanding of the meaning. でここで言ってる僕が言ってる言語っていうのは言葉の意味理解をする言語処理のことです。So here the language,、uh, the way in which I'm using this language is indeed that is accommodated with the semantics understanding. で意味を理解するのはどういうことかっていうと、まあ僕は非常に単純にその文から、えー、映像を生成するまあことができる、それから映像から文が生成することができるという映像と文の相互変換能力だというふうに思っています。So, what constitutes the semantics understanding for language? Basically, what it is is you can convert from a letter or convert from a sentence into an image, and vice versa, a sort of an interconversion process. Once it is there, then it could be deemed as having the semantics understanding. それが、えっと、いずれできるようになるというふうに思っています。And I believe、um, we should be able to do that、uh, in the future. で、まあ、こういうことができるようになると、えー、まあいろんな産業に影響があるというふうに思っています。So of course once that is enabled, that should definitely pose an impact on different industries. で認識ができるようになると、えー、医療における、えー、まああの画像の診断、えー、あるいは防犯監視というのができるようになります。So uh, uh, once the recognition is there, then of course you can conduct medical diagnosis or perhaps、uh, security or surveillance that is possible. で運動の習熟ができるようになると自動運転ももちろんですが物流建設農業の自動化あるいは介護調理掃除こういったこともできるようになります。And of course, once the,、uh, the physical, the action capability is there, you can conduct autonomous driving, automated agriculture, distribution, robotics, household chores, nursing care, and others. All these could be enabled as well. The language of 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 the l a n g u で実はこのチャートは僕は2年前に作ったものなんですけれども、まあ、技術としてはまあこの通り進んでいます。In fact, this chart, I have developed this two years ago, and in fact, the technology is progressing just the way I've envisioned. でただ、その速度がすごく速くて、僕はこの言葉の意味理解というのは2025年ぐらいまでかかるかなと思ってたんですが、それももうでき始めています。But the speed is much faster than I've initially envisioned. So, initially, this understanding of the language that would come around 2025 or so. But of course, already as of now, we are starting to see that happen. ににっっ 
峠を越えたような感じになって、まあ、非常に早いわけです。そして、最後に彼は言っていました。で左上の写真を入れると、えー、この文が出てきます。で、マン・イン・ブラック・シャーティ・スプレン・ギターという文が出てきます。So, instance, image, uh, で、その左下の写真を入れると、ガール・イン・ピンク・デス・イチャンピング・エアという文が出てきます。And the, the bottom, right below that, girl in pink dress is jumping in air. でえーまあ、それだけだったらあそんなに大したことないんですけれども、えー、昨年末にはこの逆ができるようになってきました。そこで、私たちはこのジャージコマーシャルプレインフライングブルースカイスという文を入れるとこういう絵が出てきます。そこで、私たちはこのジャージコマーシャルプレインフライングブルースカイスという文を入れると、こういう絵が出てきます。そこで、でこのブルーをレイニーに変えるとちょっとレイニーっぽい絵になります。で、レイニーっぽい絵になでこれは画像を検索してるんじゃなくて書いてるんですね。So、fact, ですから、ありえない文も入れることができます。So で、アストップサイン、フライングブルースカイスって入れるとそういう絵が出てきます。So, for instance, a stop sign flying in blue skies. If you input that, you will get the image for that. でこれはまさに我々が小さい時にお話を聞きながらその情景を頭の中に思い浮かべたということと、まあ、同じことができるようになっているということです。So, in fact, if you look back in your childhood, if you hear all these stories or fantasies, you would have these images within your head. So, you could do exactly that with the computer. でそうすると、例えば非常に簡単なんですけれども、えー、先ほどのオートメイティデメージキャプショニングと、えー、この、えーまあ、ジェネレーティングイメージズというのを組み合わせると、翻訳をすることができるようになります。例えば、日本語の文から絵を出します。でそれをオートメイティデメージキャプショニングで文に直します。英語の文に直します。So for instance,、uh, from a Japanese sentence,、uh, you could generate an, an image, and from that image, you could have the automated captioning in English. これはあの翻訳なわけですけれども、今までの翻訳と全く違う方式です。So of course, this is translation, but the method is very different, dramatically different from the conventional one. であの要するに意味を理解したまあ意訳ということですね。So it is a translation based on the understanding of the meaning. であのもちろんあのこれは今は静止画なんで映像にしないといけないですしそれから抽象的な概念をどう扱うかなどいろいろ問題はあります。Of course there are some issues related to this. For instance this is a stationary image. So the question is how can you make, make use of a video, a moving image? And of course、um, uh, you need to have more fine tuning of the translation. ですけれども、こういう方式によって僕はいずれ、まあ、おそらく10年から15年ぐらいのうちに、翻訳っていうのがもう相当高いレベルで、えー、あの自動化されるというふうに思っています。So perhaps it would take another 10, 15 years or so, but eventually the translation would reach that really high order, high level.、Uh, that is the state that I envision. で、あのまあ、今お話ししたような、えーここまでいきますと今お話ししたようなその認識運動の習熟言語の意味理解ができることによって、まあ、あの世の中だいぶ変わってくるというふうに思います。So through the recognition, motion and also language, the world will look like a very different place. であの例えば認識で言うとあの世の中に画像認識ができないから人間がやっている仕事がたくさんありますがそこは自動化されると。So, for instance, there are tasks still in place.、Uh, because the computers could not conduct image recognition, humans had to do that. But those would be eventually replaced by computers. 
でそれから運動の習熟でいうと機械も習熟するしロボットも上達するようになると。Also, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more proficiency with the robotics and machines. So, in terms of action looting, of course, it will be more For instance, it is still not a robot to able to harvest or pick tomatoes from the field. でなぜかっていうとトマトがどこになってるのかっていうのを認識することが今までできなかったし、その枝ぶりを考えて上手にもぎ取るっていうこともできなかったわけです。The reason being, the computers were not able to recognize where exactly the tomatoes are ripened and also how the branches are formed. So what would be the best way to pick them? The computers were not able to do that. でそう考えると実は農作業っていうのは機械化されているように見えてほぼすべての工程が人間の認識能力を使っているわけです。So when you think about it, all the agriculture procedures, it seems it's heavily mechanized, but in fact, a majority of the tasks were conducted manually. でえー、っとそう考えると農作業のすべてが自動化される可能性もあるということです。So if that's the case, there is a possibility all the tasks and all the processes in the agricultural could be potentially automated. でこれは建築も同じで建設現場に行くと人がたくさんいますが、えー、彼らはみんなその認識の仕事をしているわけです。And likewise with the construction sites, if you go there, there are many workers there, but what they're doing is recognizing different objects. でつまり建設現場もすべて自動化される可能性があると。So again, there is a possibility the construction sites could be fully automated. で、えー、あとその調理ですね。えー、我々レストランに行くと、あの後ろで人が料理をしてくれ、調理をしてくれてるっていうのを当たり前のように思っています。Likewise with food service. So if you go to the restaurants, it seems natural for us that humans or the chefs or whatnot are cooking food for us. で、それはそのに人間の方がコストが安い。からとかそういう理由ではなくて今までの技術だと調理を、えー、その機械がにやらせることができなかったんですね。And、uh, that is not because it is less costly to make use of human. That is not the case. It is because the machines cannot conduct the cooking process. で調理っていうのはその認識とか運動の習熟を非常に必要とするしているのでそれがない限りはできなかったということです。So cooking, it requires a fairly high level of high proficiency of recognition and action. And with the absence of that, then the computers or machines cannot do that. でそう考えると、農業とか建設とか食品加工、まあこういうのだけでも、僕はそれぞれで自動車車産業に匹敵するぐらいの大産業がこれから立ち上がるんじゃないかというふうに思っています。So specifically, agriculture, construction. Or food processing, on its own, it is par in terms of the potential market size of、uh, automotives. So it has huge potential, equivalent of an automotive industry. で、あの僕はあのこういうふうにですね、その人の生活、日常生活の中に、えー、非常に高度に人工知能やロボットが組み込まれる、まああるいは生産の中に組み込まれる。そういう世界がやってくるというふうに思っています。So it is my belief there comes a day that within our everyday lives or in our production sites, the artificial intelligence will be embedded at a fairly high order. That is my vision. で、僕はこれをそのあのまあワールドカップとかの例えでまあ決勝リーグというふうにあの例えています。So, just as an analogy of a World Cup games, I、um, coined this as a, a final league or knockout stage, as I would say it. でこの決勝リーグに至るまでに予選リーグが2つあって、それぞれ予選リーグ A、予選リーグ B というふうに呼んでます。So,、uh, until we reach that final stage or the knockout stage, there are two pool stage or let's just say preliminary stages、uh, to reach that point. で予選リーグ A は情報路線で、まあ、賢いあの秘書さんのように、メールの管理をしてくれたり、スケジュール管理をしてくれたり、そういう情報によって助けてくれる、まあ、そういう路線ですね。So, um, the pool stage on the left, or the preliminary round A, that is what I call informational task, or information oriented approach. So, just like a clever secretary,、uh, they would manage the emails or your schedule. So, through the use of information, they would assist in your activities. GFMA って書いてますが、Google、Facebook、Microsoft、Apple、Amazon っていうのが、
あのもうほぼ決勝進出を決めていると。So the,、uh, the letters underneath there. So G is Google, Facebook, Microsoft, Apple, and Amazon. So all these players, are there,、um, they're already、um, promised the round and the finals already. They already dominate this field. あとあの何枠か決勝に行けるんだと思いますけれどもそこをめぐってまたシリコンバレーのベンチャーが、えー、熾烈に戦っているわけです。日本はここは僕は諦めたほうがいいと思います。Japan has no chance. We should give up trying to win that slot. で、それよりは予選リーグ B の運動路線という方に行ったほうがいいと。Japan has a much better chance of winning if you go to the right,、uh, that is the physical task stage. でこの運動路線というのは人を助けてくれる時もですね、まあ、メイドさんのように物を動かしたり、えー、調理したり掃除したり、えー、加工したりそういうことをやってくれるというものです。So here,、um, they would also assist、uh, people, but、uh, as if it's a housemaid. So, for instance, moving objects or furniture, cooking,、um, those are some of the tasks in which、uh, you could help. で、えっと、こういう運動路線で有力なさあの産業というのが、例えば自動車とか、産業用ロボットとか、建設用機械、農業用機械なわけです。So, more specifically, so for instance, automobile sector. Industrial robots, construction robots, and food processing.、Uh, these would be the specific industry. で日本企業はもともとこういった産業でシェアが非常に高い企業がたくさんあります。で、日本企業はそういう企業がディープラーニングを使って認識とか運動の習熟ができる機会を使って世界のマーケットを取っていくという方が僕はよっぽどあり得るシナリオかなというふうに思います。So it is much more of a believable, realistic scenario if these Japanese companies would acquire the skill of deep learning and through the use of recognition and all these physical motion and all these machines, if they could cultivate the global market, they would have a much better chance. で、えっと、その上で予選リーグ B を勝ち上がって決勝リーグで例えば Google とか Facebook と、えー、戦うと。いうことは僕はあ,のあり得るシナリオかなというふうに思います。So it is highly probable、uh, through winning the, the pool stage of physical tasks,、uh, they could finally reach the final stage in which they would have a battle with Google or Facebook. で、えっと、えっと、飛ばしまして、<咳>あの、えー、まあ僕はあの、まあ、それが日本の戦略だと思うんですけれども、まあ、日本はそのいろんな社会課題を持っています。で、それに対してこのディープラーニングを基盤とするまあものづくりの技術ですね、それを活用していくというのがチャンスじゃないかというふうに思っています。Strategy for Japan is concerned, making use of the foundation of deep learning and reflecting that, integrating that into monozukuri, which is manufacturing、uh, uh, capability of Japan.、Uh, that is a much more believable, probable scenario. で例えば農業分野に習熟したロボットを適用すると、今、農家の方、人手がいなくて困っています。で、それを助けてくれるということです。So, for instance, in the agricultural industry,、uh, the farmers they're having difficulty in securing the workers. So, of course, the computers could help in that. The Kaigo も人手がいなくて困ってますから、えー、自動のロボットが助けてくれると非常に助かると。Likewise, in nursing care, there's definitely a shortage of workers here. So, the, the automated ro robotics、uh, should help. The Hyro, this is the Genshi Loka Sensor, the Hyro, and 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 the Hyro. And、uh, next is the decommissioning of the nuclear reactors. So that would、uh, significantly accelerate the process、uh, in Fukushima. So, 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 so,
でこういった技術を、まあ、あのものづくりとあのディープラーニングを組み合わせたような技術を、えー、使って、えー、それをですね、えー、海外に輸出していくとこれはあの新たな、えー、輸出産業になるはずだということです。So, if you were to combine deep learning in the monozukuri technology of Japan, and if Japan could export that overseas, that would be a significant new industry. The、えっと、一 o s t i m p o r t a n slide is that the Japan is a very important chance in the world. So, this is the final slide. So, this is the final slide. So, for Japan, we are indeed facing a huge, huge opportunity. でただやっぱり、えー、まあ早く正しく早く動いていくことが重要で、まあ日本はこういうイノベーションに対して非常に動きが遅いですので、そこをどうどういうふうにして早く動いていくかということが一番重要だというふうに思っています。But、the question is how quickly, how agile, and how accurate we should be in terms of our actions. Japan tends to be quite slow in adopting those innovations, so the question is how quickly. Uh, can we adapt towards that? That is under question. でここに3つほど書いていますけれどもあのまずそのディープラーニングができる人材が、えー、不足しているとで世界的に不足しているわけですけれどもこれを、えー、教育してですねこの人材を作っていくということが重要だというふうに思っています。So, couple points to mention here. So, there is、um, a severe shortage of human resources who can conduct these deep learning processes. That is on a global basis. So, we need to conduct training and education so we can indeed cultivate those、uh, resources. それから、その特に日本の大企業にとって、えー、自分たちの事業とか産業がどういうふうに変わるかっていうのを早く検討して動いていかないといけないということです。Also for Japanese large corporates, especially, they need to assess as quickly as possible how their business and how their industry may change into the future. で、あとその社会全体でこういうその新しい人工知能の技術を使った未来がどうなるのか。でこれをその新しいです、ね、人間にとってより良い形の未来を社会全体で描いていくということが重要だというふうに思います。Also for society as a whole,、uh, we need to envision how、uh, the artificial intelligence would change our society and what would be the desirable ideal society for humans. How would they look like? はい、以上です。So that is all. Thank you very much. 松尾先生、どうもありがとうございました。それではこれから質疑応答に入りたいと思います。質問は外国プレスの方からお受けをいたします。質問のある方は挙手していただき、指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします。So we'd like to move on to question and answer session. We'd like to receive questions from the foreign press. Those who ask question, please raise your hand and state yourself and your affiliation. 質問のあるボイドさん。Uh, John Boyd, freelance.、Um, I still don't really understand、uh, deep learning. Before deep learning came along, there was also learning by neural networks. If I train a dog by giving it biscuits to raise its paw, for example, it's easy to understand how the dog can understand what it has to do. But how can a machine understand what it has to do? Just by giving it numbers, for example. Could you go into that in a little bit more detail, please? Thank you. フリーランスのジョン・ボイドと申しますまだまだちょっとディープラーニングについての理解が深まっていないように見えるんですが、まあ、先ほど、今回のディープラーニングの前にもです、ね、例えばニューロデッドワーク、まあ、そういった学習というコンセプトはあったかと思います。ですから先ほどまあ犬にお手をさせるビスケットをあげてというお話がありましたけれども、犬にとってはそれはあの報酬としては非常に理解しやすいと思うんですが、機械がです、ねまあ、何をリワードと、何を報酬というふうに理解して、どういったアクションを取るべきなのか。こうどういうふうに理解すればいいんでしょうか。もう少しご説明いただけますでしょうか。えっとまあリワードっていうのはまあある種の例えなんですけれども、あのコンピューターの中にそのリワードと呼ばれる値、まあ単なる値ですね。それがあります。で、あのコンピューターはこのリワードが高くなるような、えー、行動を選択かあの確率的に高く選択するようになります。So,、um, the reward or the, the biscuit, as you mentioned, that is just an analogy. So, within the computer, the reward is in the form of a value. 
a simple value within the system. So uh, um, the computers are bound to choose actions that would give higher reward or higher values. So uh, uh, statistically, uh, they would choose that kind of action. So of course the designing of the rewards uh, that's decided by humans from external. なんですの、ま、例えば囲碁で勝つ確率を最大化したいとか、そういうのは人間が与えないといけない。Thank you. I'm Kirk Spitzer with USA Today. I'm just wondering about the time frames that we're talking about here. If we're talking about reaching a, a knockout stage, I mean, are we talking two or three years from now or 15 or 20, 25, 30? Just try to give me an idea of the time we're looking at. いや、言えてて、そうですね、各スプリッツァです。そうですね。その最後の最終ラウンドのノックアウトフェーズ、2、3年後の話なのか、それとも50年とかもっと先の話なんでしょうか。え、授業領域に、ま、日本の企業がちゃんと適用していって、で、新しい製品を作っていくということだと思います。All the technological technical elements, it's already in place. So now the question is whether these Japanese companies are able to apply those into their own respective business fields and launch new products for instance. Uh, that would be necessary to reach that stage. で、あの、やってるうちにデータが溜まってきたり、さらにその so once that happens, the data certainly will start to accumulate, and as they move along, uh, you would have a more of a hardware and algorithm advancing in line with that. Sposato-san. Uh, William Sposato, Freelance. Thank you very much. It's very interesting. I must admit I don't know much about this. You fairly strongly said that Japan should give up in the area of informational tasks. Uh, fairly quickly dismissed that. Can you give more detail of why and why you think Japan got to this stage where they basically have to hand it off to these other companies? あ、ウィリアムスポサートフリーランスです。ま、先ほど先生の方からま、日本はその情報系ですね。ここは諦めた方がいいとバッサリ切られてたんですけれども、少し詳細なお話いただきたいんですが、ま、なぜそうなのか
However, in terms of the, the physical, the action approach, this is monozukuri, a manufacturing. So you need to be able to converge all those knowledge and information into one area. で、その日本人の非常にその貴重面な性格とかあの計画を従うところとかそういうのも全部僕はものづくりの方に向いているというふうに思っています。So the Japanese people as character, they're known to be quite diligent. They like to plan everything. So uh, uh, this whole concept of monozukuri, um, it it's really has high affinity uh, vis-a-vis the Japanese personality. Any other questions? A couple more questions. One, is there anything that the Japanese government should be doing right now to, to help this come along? More money, new laws, new policies? Second, um, Japanese companies, is there any particular company or companies out there that you can see that, that are using AI really well right now or at least moving in the direction, companies that you think will be first to exploit this? うん。あの、えっと、あの、最初の方からですけれども、あの、ま、僕、あの、ま、この話をもう so for around two years or so, I have been uh, initiating um, dialogue with the Japanese government. And uh, as far as the budget or money towards artificial intelligence is concerned, it has been on the rise. It is increasing recently. で、あの、去年はその経済産業省の、え、あの、中にその産業技術総合研究所に、ま、AI センターができましたし、今年も文科省のした、ま、理研のしたですけれども、and uh, for instance, last year was in METI, uh, was in EIST, uh, the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology. Uh, they have newly created the AI Research Center. And likewise, under MEXT, under RECAN, they've also created their own AI center. In terms of budget, even if you were to combine those two together, it would be several billions of yen on a per annum basis. で、えっと、例えばまあ、of course, the magnitude of budget is completely different orders, magnitude of different. So Google and Facebook, several hundreds of billions of yen, uh, that's their budget. And recently in China, uh, they've also allocated one trillion yen worth uh, towards AI. Therefore, what the Japanese government can do, it's uh, really limited uh, given the, the budget. So it's really up to the private sector, private sector company as to how they could move uh, to make a profitable business so they can continue to reinvest uh, towards the research. え、あの、2つ目の質問で、あの、今よくやってると思う企業やっぱりまあ、トヨタさんがあの、すごくえ、よくやっているというふうに思います。で、あと、パナソニックとかですね、まあ、ソニーもえ、ロボットをもう1回
preferred networks that was uh, mentioned within the presentation. They do have a fairly high level of uh, capability here. And there are a number of other venture companies in the deep learning field. But all in all, it's fair to say that the Japanese company's movement is fairly slow, too slow. And therefore, I believe it is my mission to try to push them, to nudge them, so they can move them faster. Any other questions? There are no questions from the press. Perhaps we could receive questions from non-press people. Willem Brutus from the South African Embassy. I got the impression from uh, your presentation that the, this development takes place uh, with relatively full human support. But I'm interested uh, to what extent can the innate human fear of machines eventually taking over their jobs and becoming a threat, to, to what extent do you see that also uh, being a relevant factor? え、日本っていう視点で捉えるのかグローバルっていう視点で捉えるのかっていうのは僕は違ってるという え、まあ、the relevance or the perspective is different if you're looking at from Japan only or as opposed to global world perspective. So as far as Japan is concerned, um, having the machines to replace the labor, um, that is the, the only way that Japan could go, given the how the economic might, economic power is declining, uh, that is the only way that Japan can win. That is how I would see it. Um, however, um, if you were to look at it in a global perspective, uh, that the advancement of AI or machines may uh, take the, the labor away from China, Southeast Asia, or Latin America. But um, I believe that is a step beyond. So what we need to consider what would be the new jobs would be created, what would be the kind of training that is required on the global basis. So that's one step beyond. But as far as Japan is concerned, um, the, that is the only way to go. Any other questions? If not, we would like to conclude today's briefing. Thank you very much, Dr. Matsu.